can think about this in an even simpler way. Imagine you're on a television game show. Nós podemos é, até explanar isso com um pouco mais de simplicidade, né? É, pensando a respeito de um programa de televisão. And you're a contestant. You're brought down to the front of the studio to participate in the game show. E você é um dos participantes lá daquele concurso. And behind this door is a puzzle. E detrás dessa porta tem um quebra-cabeça. And it's a puzzle you have to solve. E esse é um quebra-cabeça que você tem que resolver. Now you have a choice of solutions. Você tem uma escolha de solução. You can have box one. Você pode ter a ca... você tem a caixa um. And in box one, there are all solutions of one kind. E nessa caixa tem todo tipo de solução é, para os problemas. Thousands of them. Milhares de, de soluções. But they're all of one type. Mas todos, todas essas respostas são uma só. Now before I tell you what that type is, let's look at box two. Uh, antes que eu lhe diga quais são esses tipos de resposta na caixa 1, um, vamos falar da, da caixa 2. Box 2 is very interesting because box 2 has all of the type X solutions. A caixa número 2 é interessante porque ela também contém é, todas as respostas é, que aparecem na caixa 1. Um. So if there's an answer here in box 1, you also get it in box 2. Se você tiver uma resposta na caixa 1, um, você vai encontrar essa resposta na caixa 2. So you're not losing anything. Você não está perdendo nada. But box 2 is more powerful. Mas a caixa número 2 é muito mais poderosa. Because in box 2 you also get the type Y solutions. Porque na caixa 2 você também tem o tipo de respostas Y. Now is there anybody here tonight if you were on that game show, would anyone take box 1 over box 2? Uh, vamos imaginar que vocês estejam lá nesse, nesse concurso na televisão. Uh, well, qual a escolha, qual a, a caixa que você escolheria? We're all going to choose the second box. Você escolheria a primeira ou a segunda? Nós escolheríamos sem dúvida a caixa número 2. Because we have more explanatory power, we have a greater range of options for whatever that puzzle happens to be. Porque tendo muito mais é, respostas possíveis na caixa 2 para responder aquele problema, nós vamos escolhê-la. So let's call these the physics based solutions and these are the intelligence based solutions. Então na caixa 1, o x vai re representar as respostas físicas e na caixa 2 o y vai responde, é, vai simbolizar as respostas de inteligência. Now watch what happens when we look at some different puzzles. In every case box 2 will be more powerful. Então, presta atenção que em, em muitas situações nós vamos escolher a caixa número 2 em é, todas as situações. And there's a reason for that. E há uma razão para isso. The physics solutions are also here. As soluções físicas também se encontram na caixa 2. But the intelligence solutions aren't up here. Mas as soluções inteligentes não estão na caixa 1. So if you exclude intelligence from your explanatory box, you are making your science weaker than it would otherwise be. Se você excluir a inteligência na prática da sua ciência, você está enfraquecendo a sua ciência. All right. Vamos Who lá. recognizes that? Ah, falhou ali o tradutor. It has, <laughs> que tipo de coisa é esse aí? It has the chemical formula SiO2. Tem a fórmula S E2 and a hexagonal prism geometry. E tem uma configuração é, piramidal. It's quartz. É o quartzo. You can grow it. Você pode crescê-lo, fazê-lo crescer. I can give you the recipe for quartz. You can grow that at home. Eu posso dar uma receita para você fazer isso lá na sua casa. Watch manufacturers grow huge vats of these crystals. É, fabricantes de relógios, eles produzem grandes quantidades de quartos. Because when you put an electric current through quartz, it oscillates with a beautiful regular frequency. Quando você passa uma corrente elétrica no quartzo, ele vibra. Okay, now we look at our two boxes. There's a physics-based explanation for how you get that. Então, nós, na caixa 1, que tem as soluções físicas, é, tem, nós temos como explicar a, a, como que o quartzo se compõe. So at this point, these boxes have equal power. Então, as duas caixas, num certo sentido, elas têm poder igual. But how about that? Mas que tal isso aí? Now, before I tell you what these are, I want to see a show of hands. Antes que eu diga isso, é, o que seja isso, é, eu gostaria de saber quem é que sabe o que é isso. 
Who thinks these are natural objects produced by some natural process? Quem acha que essas coisas ali são produzidas por processos naturais? Not, nobody? Ninguém? Who thinks they're artificial made by someone like a jeweler? Quem acha que é artificial e fabricado por um joalheiro? All right, you know what? There's actually a natural explanation for these. Ó, oh, tem uma explicação natural para isso. They're called tectites. Elas, elas são chamadas de tectitos. I don't know if you find them in Brazil, but you can find them all over Australia. Aqui no Brasil eu nunca vi, mas ele está dizendo que na Austrália isso aí é muito comum. Now, when tectites were first discovered, there was a long debate among geologists about how they came to be. Então, quando os tectitos foram descobertos, né, houve grande debate entre os geólogos sobre o, o que, que era isso. Some geologists said there must be a natural process. Others said these are certainly artifacts made by humans. Então, alguns geólogos diziam que isso aqui eram é, causados naturalmente e outros disseram que não, isso aí foi produzido é, artificialmente. But here is the physics-based explanation. Então, aqui nós temos a explicação física do que, que, do que promove a produção de tectitos. You have a meteoritic impact that creates a molten mass. E aqui nós temos o impacto de um meteoro, né, que cria, que cria uma grande massa. And hot molten glob globules are thrown off by that impact. Então, essa, é, glóbulos de lavas é, são projetados para o ar. And as they fall, e à medida que eles caem, the air is pushing up against them. O ar é, vai de encontro a elas. And they're molten, so they're able to be formed by the air. Então, como são lavas, né? É, eles é, quentes, eles podem ser moldados. And a rounded surface here forms on the bottom as it cools. Então, é, essa forma circular a, acontece. And that is what falls to the ground. E isso cai ao solo. Now, that is a good explanation based on physics, so again, our two boxes are the same. Então, isso é uma boa explicação em física, e as nossas duas caixas estão iguais. But even to have this debate, physics versus intelligence, we need intelligence there in the science toolkit. Mas, é, mesmo para termos esse tipo de debate, nós vamos precisar da inteligência. How about that? E que tal isso aí? I'll tell you, in February, my wife and I were in central Mexico. Eu vou lhe dizer uma coisa, é, em fevereiro, eu e a minha esposa estivemos no México. And we went to a pre site with an e nós fomos a um sítio arqueológico pré-colombiano é, no México. And we were along the path this e nós estávamos passando por um caminho que levava até o templo. E suddenly o arqueólogo me chegou e me agarrou like this. Então, subitamente, o arqueólogo me pegou And he said, do you realize what you just stepped over? E ele disse para mim, você entende sobre o que você pisou? And he reached down and picked up a tiny piece of pre-Columbian pottery. E ele se agachou e pegou um pedaço de eh, cerâmica pré-Columbiana. Now, his perceptual apparatus was trained to detect that, mine was not. O aparato dele... Eh, de percepção já tinha sido treinado para perceber isso. Eu não. This is something I might step over out in a field. Isso é um tipo de coisa que se eu encontrar no caminho eu vou pisar nele. A paleoanthropologist would not. Um paleoantropólogo não pisaria. This fits neatly in your hand. Isso cabe direitinho na sua mão. It's very well balanced. Tem é, é bem equilibrado. And these edges are quite sharp and tapered. E os seus limites são bem é, contornados, né? It's a hand axe. É um machado de mão. It's a tool made by someone. É uma ferramenta que foi feita por alguém. The science of archaeology requires the presence of intelligence in its explanatory box. Então a ciência da arqueologia, ela precisa da inteligência na sua caixa. Because physics alone will never give you a hand axe. Porque física somente, porque física somente não vai dar aquilo ali. For that you need at least one mind. Para isso você precisa da razão, da mente. And in this case we don't even need to have the debate. 
E neste caso aí nós nem precisamos debater. If there were no French people and an alien intelligence landed at the Louvre, e se não houvesse é, nenhum francês e um essa terrestre And those of you who have been to the Louvre know that the French keep the gallery with her very, very dark. E se você já esteve no Louvre, aquele museu em Paris, você percebe que onde está a Mona Lisa é uma sala bem escura. But there she is in that dark room, beautifully arranged, pigment on board. E lá ela está fixada, né, tranquila. Naquele, naquela sala é, escura. Pigment. Os, e, e os pigmentos da pintura estão lá. Will never arrange itself without the genius of Leonardo. Mas os pigmentos da, da tinta nunca farão uma Mona Lisa a não ser com o intelecto de Leonardo da Vinci. So again you can see that basic human rationality requires both of these types of causes. Então, basicamente, a, a racionalidade humana, ela precisa utilizar as causas naturais e as causas de inteligência. So now let's